हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिसी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं जो आप लोगों को आईआईटी जेई यूनिट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो so गाइस इससे पहले तक 10 अल्टीमेट क्वेश्चन की वीडियोस मैं 17 बना चुका हूं गाइस इसका मतलब ये हो गया कि मैं 170 अराउंड क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं सो so अगर अभी तक भी आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर लिंक गिवन है और लिंक को क्लिक कीजिए वहां पर सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है बायो मॉलिक्यूल सो गाइस बायो मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सीधा सीधा सवाल आता है और आपको सीधे सीधे आंसर करने होते हैं ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं और सीधे सीधे आपके चार से आठ नंबर पक्के सो so, इसके टेन क्वेश्चन में से जो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से देखना है बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें आपको मैं रिपीट भी करा दूंगा और दस के दस क्वेश्चन आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे और सारे दस क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि गाइस अब अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल क्योंकि ऐसे अल्टीमेट वीडियोस में डेली अपलोड कर रहा हूं दो अब तो मैं सुपर थर्टी भी अपलोड करने वाला हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं केमिस्ट्री का या मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी ऐप पर विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप उस पर मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आई ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो सर्च इंजन पे आपको अरविंद अरोड़ा लिख देना है और आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको राइट हैंड साइड में आपको फॉलो का बटन दबा देना है और मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर ऑलरेडी नाइन कोर्सेज अवेलेबल है इसका मतलब वहां पे भी मैं ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी थ्री वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगी सो so, हर कोर्स में अलग अलग वीडियोज है और ये जो प्लेटफॉर्म है अकेडमी का वो यूट्यूब से थोड़ा अलग है सो आप लोगों को वो बहुत ज्यादा मदद करेगा तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बायो मोलिक्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई मेन्स 2015 का क्वेश्चन है सीधे सीधे दस सवाल है आपको ध्यान से देखना है और सीधे सीधे बस उसको याद कर लेना है आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखिए आपको सारे के सारे दस सवाल याद हो जाएंगे आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आपको आता है तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और नहीं आता है तो क्वेश्चन के साथ मेरा आंसर सुन लेना आता है तो क्वेश्चन पढ़ लो और अपना गैस लगा लो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा पहला सवाल पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following vitamin gives below? Given below is water soluble. पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है देखिए अगेन ये मगब करने वाले सवाल होते हैं तो आपको आंसर बताया तो आपको हमेशा याद रखना मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो एक तो विटामिन सी हो गया और दूसरा विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं इसके अलावा कोई नहीं होता है तो यहाँ पर विटामिन सी या विटामिन बी का तो कोई लिखा ही नहीं हो इसका आंसर क्या हो गया ए इसका मतलब विटामिन ई e भी नहीं है डी भी नहीं है और के भी नहीं है बी के अगर आपको ये भी दिख जाते हैं तो वाटर सोल्यूबल होते हैं सिंपल सा पहला सवाल मगब करने के लिए विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेज भी वाटर सोल्यूबल अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है मगब करने लायक है द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट इन इंसुलिन इंसुलिन में पूछ रहा है कितने डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं फिर से मगब करने वाला सवाल है आंसर है इसका तीन एक्चुअल में जो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं इंसुलिन में तीन होते हैं जिसमें से दो तो होते हैं एल्फा और बीटा के बीच में और एक होता है एल्फा और एल्फा के बीच में मतलब इंट्रा और ये तो होते हैं इंटर तो टोटल कितना हो गया तीन तीन डाइसल्फाइड लिंकेज आपको इंसुलिन में दिखाई देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस अगला सवाल देखिए ये भी अच्छा सवाल है और ये जेई मेंस 2013 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है कहता है राइबोज एंड डी टू डी ऑक्सी राइबोज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय इनमें से राइबोज और टू डी ऑक्सी राइबोज को आप किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो देखो दोनों की सबसे तो सिमिलर ही होती है बस फर्क सिर्फ ये होता है कि यहां पर जो है ये यहां पर ये देखिए ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये तो आपको पता होगा So, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप राइबोज ले रहे हैं तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH होता है जबकि डी ऑक्सी राइबोज में क्या होता है यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है दोनों तरफ H ही होता है तो ये तो हो गया आपके पास राइबोज और ये हो गया आपके पास डी ऑक्सी राइबोज तो इतना सा फर्क होता है यहाँ पर इनकी दोनों की क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है सिर्फ ऑक्सीजन का फर्क होता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो है ओसेजोन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओसेजोन फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्पेशल है जो कि सिर्फ राइबो शो करता है डी ऑक्सी राइबो शो नहीं करता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीधे मगब करो राइबोज अकेला ओसा जोन फॉर्मेशन करता है इसके
विटामिन बी ट्वेल्व बहुत आसान सा जवाब था इसका डी आंसर है इसका सो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से हमें अनिमिया का प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन आपको सबको पता है प्रोटीन किससे बनता है अल्फामिनो एसिड से बनता है जो इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बाहर निकलेगा अल्फामिनो एसिड तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए बहुत आसान सा सवाल है और बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हो आई थिंक आपको याद हो रहा होगा साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है कहता है पोलिसकेराइड है कौन से लिंक होते हैं पोलिसकेराइड में बहुत ही फेमस अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो ग्लाइकोसिडिक लिंक होते हैं बहुत ही फेमस नाम है आप बायोमोलिक्यूल से गो थ्रू करोगे तो आपको ये बार बार दिखाई देगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो इसका आंसर क्या हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस अगला सवाल अगला सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा सेकंड फेवरेट कौन सा है तो ये मेरा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है और ये है जो जिसके आने के चांसेस है आ, सबसे ज्यादा सेकेंड सबसे ज्यादा तो क्या क्वेश्चन है इन एन एल्कली मीडियम ग्लाइसिन प्रीडोमिनेटली एग्जिस्ट एज एज कैसे वो एग्जिस्ट करता है क्या ग्लाइसिन वो पूछा आपसे तो ज्यादातर बच्चे इसमें सी आंसर लगा के आते हैं जबकि वो गलत है एक्चुअल में आंसर है इसका बी अब क्यों सबसे पहले तो ग्लाइसिन जो होता है ज्विटर आइन की फॉर्म में होता है यहां पर जो ग्लाइसिन है उसको देखिए यहां पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा ज्विटर आइन की फॉर्म में होता है लेकिन उसको जैसे आप बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो ओ एच माइनस क्या करेगा ओ एच माइनस यहां से एच प्लस को ले लेगा अपने साथ और जब एच प्लस को लेगा तो वाटर मोलिक्यूल बाहर निकालेगा तो यहां से बचा क्या सी डब्ल्यू माइनस तो ये एनाइन की फॉर्म में आ जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी इसका आंसर है और इसके आने के चांसेस सेकंड हाईएस्ट हैं फिर से बता देता हूं यहां पर जो ग्लाइसिन है वो ज्विटर आइन की फॉर्म में होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता तो न्यूट्रल है लेकिन चार्जेस होते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है लेकिन जैसे आप इसको बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म क्योंकि वहां से एच प्लस आइन को वो ले लेगा नेगेटिव आइन बचेगा इसलिए वो कैसा कैसा हो जाता है न्यूट्रल से एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ये बहुत अच्छा सवाल था चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल कहता है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ये बहुत अच्छा सवाल है ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता ए ट्रिपली टू थाउजेंड थ्री का क्वेश्चन है दो ऐसी चीजें जहां से ग्लूकोज रिएक्ट करता ही नहीं है जिनसे पहला तो शिफ्ट बेस शिफ्ट बेस से रिएक्ट नहीं करता और दूसरा जो है वो है ये नाउ लुक एट एन एच एस ओ थ्री सोडियम बाई सल्फाइट याद रखिएगा सोडियम बाय सल्फाइट अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर जो एल्डियाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं होता वो कार्बन नंबर फाइव से क्या बना रहा होता है वो कार्बन नंबर फाइव से एसेटेल बना रहा होता है हेमी एसेटेल बना रहा होता है तो वहां पर वो फ्री नहीं है तो यहाँ सिर्फ बेस से रिएक्ट नहीं करता और सोडियम बाई सल्फाइट से भी रिएक्ट नहीं करता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर है डी फिर से बोल रहा हूं ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता सोडियम बाई सल्फाइड से या शिफ्ट बेस से रिएक्ट नहीं करता है ठीक है इसका आंसर क्या हो गया शिफ्ट बेस दे नहीं रखा तो इसका आंसर हो गया डी अगला सवाल विच इज माई फेवरेट मैंने आपसे कहा था है, मेरा फेवरेट है क्या कहता है जो ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन और ये कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिस टेस्ट अब मोलिस टेस्ट होता है क्या है जरा ध्यान से सुनिए सिर्फ इतना ही है कि आपको क्या करना होता है आपको उस कंपाउंड को एस टू सोफोर के अंदर डालना होता है जिससे वो उसको क्या करता है डिहाइड्रेट कर देता है यानी कि वो एक्चुअली डिहाइड्रेट हो जाना चाहिए अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एस टू सोफोर से डिहाइड्रेट हो जाता है शुगर सबको पता है एस टू सोफोर की प्रेजेंस में शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है तो सबको पता है डिहाइड्रेट हो जाती है सो so, फाइनली यहां पर शुगर इसका आंसर है और ये मोलिस टेस्ट क्या होता है इसीलिए ये खास है मोलिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है और अ कंपाउंड और अ कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एस टू सोफोर एस टू सोफोर की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेटेड हो जाए यानी कि वाटर के मोलिक्यूल बाहर निकाले उन कंपाउंड के लिए मोलिस टेस्ट होता है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया शुगर ये आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया गाइज अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के और लास्ट क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस हम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन क्यू हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो दिल से चाहते हैं इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं मैं सुबह एक और शाम को एक वीडियो डाल रहा हूं और प्लीज बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरूर 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 लाइक करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर वीडियो पर लाइक करें सब्सक्राइब करके जाए और शेयर करें शेयर करें इन वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है और कमेंट करके जाए अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन क्या है द रीजन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ ये बहुत आसान सा आंसर है इसका आंसर है हेलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए आंसर है इसका और ये भी मगअप करने वाला सवाल था सो so गाइज ये मेरी तरफ से टेन क्वेश्चन हो गए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कोई कोई भी वीडियो आपसे मिस हो सकती है थैंक यू सो मच गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं दस अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट